けどなんか変な記憶やってみたみたいなあちょっと外れたやっと外れましたねこんな苦労するんだいい問題はこれなんですよこいつを仕上げるところあと待って紹介なんですけども、えー、いつもの普通のね 3×3 の、えー、こういうね普通のやつじゃなくて、えー、今回はスキューブっていうやつを紹介しようと思うんですけど、えー、僕スキューブねなんとなくできます<笑>はい完璧じゃないんですけど一応多分できるっていうぐらいのレベルなんですけどなんか眼球部からこれ出てたので、えー、買いましたっていうかねだいぶ前に買ったんですけどもう相当前ですねこれが出てすぐぐらいなんですけど、えー、全く開けてなかったので今回、えー、ゴールデンウィークの休みということで開けてみたいと思いますはいでこっちのやつがスキューブっちゃスキューブなんだけどなんか変形スキューブみたいな感じでえっ、ー、と何だったかなツイスティーキューブだったかななんかそんな感じの名前なんですけどちょっと変わったスキューブなんですけど一応これもねできるんですよはい前の動画の時は前ってかなり前なんですけどなんか変なキューブやってみたみたいな動画があったと思うんですけどその時は一応できたんですけどなんかなんとなくできたみたいな感じだったんですよこれはでも今は完璧に完璧って言ってもあの早くはないんですけど一応どうなっててもできますはいこれもあなんか変な形だから持つと歪むっていうねで一応これもできると思うはいなんで多分これもできるんですよなので一回開けてみたいと思いますはいこれね、えー、いつものトリボで、えー、もちろん買ったんですけどなんかこれに2種類ぐらいパターンがあってなんか磁力のね、えー、搭載してるなんか機能が違うみたいでなんだろうなんかよくわかんないんですけどなんかパーツ同士を引き付けるなんか磁力が搭載してるやつが、えー、高い方っていうか3500円だったんですけどエンハンストだったかなガンスキューブ M っていうんですけどでもう一つのやつはそういうなんか普通の磁力しか搭載してないちょっとよくわかんないんですけどスキューブとかねあの超初心者なので、えー、その引き付けるっていうのがよくわかんないですけど、まあ、とりあえずね開けてみたいと思いますちなみにこれは、えー、高い方のやつ3500円のやつですねはいじゃあ開けてみたいと思いますえー、っとなんだこれ普通にここでいいのかいきますそれではオープンですよいしょオープンしました何これガンキューブのこういうの初めて見たよいしょお開けますねおよいしょじゃあ開けていきたいと思いますあのおマット加工じゃないなんかツヤツヤしてるすごい今までこのジェリーキューブのこのタイプしか触ったことなかったんですよ一回動かしますねおおなんかすっごい滑らかなんかぬるって回る感じこっちのやつはなんかカチッカチッって言うんですよほらなんかここで一つの動きだよみたいな12さあみたいな感じなんですけどこっちはなんかカチッて止まる感じないなんかぬるぬるって動いてでも触った感じ的にあのマグネットの感じがここでグッと止まってますグッグッて止まるんで分かるんですけどおなんかすごいですねおおそのなんか引き付ける高い方の機能っていうのが何のことなのかちょっとよく分かんないんですけどこれ何が入ってんだろうなんか今回あれだねなんかいらなさそうなカードが入ってないんだねえまたこの巾着じゃんおおえちょっと違うのかなサイズいつものやつとちょっと比べてみようこれなんか昨日のあれですねなんだっけえー、11M デュオみたいなねえー、あそれと同じだいつもと同じですねおなんか 11M プロっていうか XS とかと同じだ XS もこれだったっけちょっと忘れたけどちょっとなんかこれここ開けるのかなどうやってセンターとかん何あここかこういうとこ開けるのかなんえわかんない開け方どうやって開けるのちょっと待ってなんか説明書的なやつを読もう読むっていうかあこういう手順ねちょっと見たくないんですよなんとなく覚えてる感じでやりたいんであこれは違うなこれはちょっと見ないようにしてあこういうパーツこういうパーツがどこにあるのスキューブってちょっとわかんないえー、あやっぱ角にあるんだ角にあるからこれをなんとかして開けたらなんかこういうふうにあー 11M プロと同じような感じで変えれるとなるほどねでこの棒があるってことはカチカチってあの透明の GTN みたいなやつあれもあるってことですねでどうやって開けるんだろうこれあ開け
方わからんぞこれあかん爪がおかしくなるえちょっとマジでここの外し方がわかんないんだけどなんか取り場のサイト見たら普通にここがパカッと外れてたんですけど<笑>どうやって外すのこれやばいあ外れそう外れそういけそういけそうおよいしょやったあ落ちた外れたやっと外れましたねこんな苦労するんだあここは結構あのイレブンエンブルと同じような感じになってますね1位ということかな1位でこいつが、まあ、多分1個閉まってるのかなって感じですねでもね僕スキューはあんまり分かんないんでとりあえずデフォルトの設定でやりたいと思いますとりあえずこうやって外すってことは分かりましたねこうやって外すっていうのがよく分かんないけどなんかこう爪で引っ掛けて結構大変ですねあの普通のこういうキューブだったら別にここを頑張って外せばできるんですけどこれはちょっと設定変えようとか思わないかもしれないですねとりあえずまあこのままでいいやそしたらね、えー、このスキューブやるついでにこれもこれも、えー、全部やってみたいと思うのでとりあえず全部、えー、スクランブルっていうかバラバラにしたいと思いますはい、えー、ちょっと待ってよバラバラにするのもちょっと慣れてないんでこれ早い人何秒ぐらいでできるんだろうかなこれの競技もあるんですよねちょっとよくわかんないんですけど2秒とか3秒とかでやるのかなやっぱりすごいよね僕は30秒ぐらいかかると思う多分考えながらやってる感じだからねじゃあこれもこれこれはねなんか天佑みたいな感じで全く落としないんですけどこっちはカチカチ言いますなんかこっちの方がマグレット入ってるって感じしますけどねこれ入ってるのかな入ってないか入ってないけど入ってるような感じでこれもですこれはね全く違った感じで崩れますっていうか形がねほらもう絶望的な形になるんですよこれこれね戻せないと思う普通これのやり方知らなかったらスキューブ知っててもできるのかなこれちょっとわかんないけどこれできる人いるのちょっと僕はね頑張っていろいろ回してるうちにやり方をね解明したんですけどもう絶望的ですよねこれどうやって戻すのみたいな感じなんですけどこれでね頑張ってやり方を覚えたので覚えたっていうか見つけたっていうか何っていうか、はい、もうはいこれでもうめちゃくちゃです、はいとりあえずそしたら、えー、このガンキューブのやつガンスキューブ M からやってみましょうかじゃあねとりあえずねあの白面を下っていうかねまあそういうやり方なのかなよくわかんないですけどとりあえず一面作りたいと思うあれちょっと考えながらやってるレベルなんでこうかなみたいなそういうあこうあこれ違うこういう風になったら違うんだねここが色一緒じゃないもん、えー、ちょっと待って<笑>あこうこうこの感じでえー、ああ来たねであと最後の一つだけがなんかああったわ大体ねこれ横向いてたりしてでそこから揃えていくんですけど今合いました一面できましたじゃあ次上の黄色か黄色を揃えていくんですがこの揃え方がいまいちよく分かってないけどなんとなくやってたらできるあこれ近い近いこの感じになったら、えー、そのうちできると思う多分あのめちゃめちゃ効率悪いけどあほらほらほら惜しいこれでえー、確かこうだこれでできるはずはいできました楽勝です<笑>まあねあのスキューブの競技者から見たらそれ何やってんだっていう感じの回し方してると思うんですけどこれでなんとなくですけど、えー、できるようになってますはいで次これこれも同じなんでできるはず今ここ揃ってますねラッキーでえー、っともっとね効率いいやり方あると思うんですけどそこまでスキューブをやり込んでないっていうかあれなんで、えー、ちょっと待ってよできたらいいかなっていうレベルなんであれこことここ逆になってるちょっと待ってど,どうするんだこれこうしてん待てよあれおかしいなあおお3つ入りましたねで最後の1つだけが大体こうなるんですねこうなったら確かあれどうだっけ上げ下げ下げ開けだっけなあできたできたできましたねで上があ惜しい形になってるじゃこのまま適当に何回かこうやって回してたら揃うとよっしゃ惜しい形になったあこれ僕の嫌いなやつだ2面揃ってて、えー、3面揃ってる時は簡単なんですけどこの時ってどうやるのなんか Z パームみたいな形になってるんですよこことここみたいなねちょっと分かんないからえー、普通にやってみるか普通にやったらどうなんだこうして揃える時の動きをしたらどうなる変化するおあ変わった3面揃ってる<笑>そのレベルなんで僕はえっ、ー、とこれで多分揃えれると思うこうしておできた
やった1分ぐらいかかったかなちょっとタイムは分かんないけどいやこれですよ問題はこれなんですよこいつを仕上げるところえー、ねちょっと一回見てもらいたいんですけどえー、どうだこれとにかくこの段階はスキューブと同じなんですねここで、えー、ちょっとね動かしにくいんですけどあこここの感じさっきの感じと同じ感じでえー、っとんちょっと待ってよそれが動いちゃダメだあダメダメダメダメん待ってよこうしておお近いこの感じであとこれをあさっきと同じだよねでも向きが違うから今度は多分下げ上げ上げ下げだはい来ました一面揃いましたね次はさっきみたいにあ欲しい形になってる同じような感じなんですよここあ違うかあとりあえずでも上を揃えてあめっちゃ欲しい形あこれねもう簡単ですここがエッジがねなんか、えー、こいつだけが反転してるんですけどここねシールが剥がれかかってるっていうかもうステッカー切れちゃってるなまあいいやでこいつだけを反転すればいいんですよなんか U パームの反対バージョンみたいな感じなんですけどこの時にこの揃ってる方からいってえー、どうなった今あこっちかこれでんあ揃いましたねこんな感じですちょっと今のはイージーすぎたね簡単すぎたんでもう一回行こうかもう一回崩してもっと絶望的な形の方が面白いんですけどエッジがね簡単に揃ったんで今のやつは本当はエッジがもっとバラバラになってるはずあ混ぜれない向きがねよくわかんないんですよこ,こうやってもっといっぱい混ぜないとエッジがぐちゃぐちゃになった方が面白い、まあ、こんなもんでいいかなこんだけ混ぜると普通なら絶望的なはずなんですよもうトゲトゲのわけわかんない形になってますはいじゃあ今度はそうだな、えー、黄色から揃えていってみるか黄色からっていうか白か黄色しかないんですけど、まあ、とりあえず黄色からということでえー、っとあこれは合ってそうですねでおお合いましたねでさっきと同じようにこいつの向きだけが違うとこの場合は下げ上げ上げ下げはい来ましたここが揃って次は、えー、白面だなこここれで次ぐらいであ揃いましたあまた簡単なやつになってあのエッジがねそれぞれの部分に入ってるんですよで僕が言ってるのはなんかこういう風な感じで、えー、めちゃくちゃになっててこのエッジを、えー、この色合いだったら、えー、ここですねここにこういう風に入れていってとかいう風な感じでやるやつをやりたかったんですけどなんか簡単になっちゃってますねまあいいやとりあえずこんな感じで今はここだけが合っててこの3つが違うと、えー、3つが違うんですけどそれぞれの場所で反転してるだけなんでこの反転を直していってあげたら、えー、そのこの3つを一気に反転させる方法は知らないんですけど、まあ、1個ずつ習っていきます例えばこれからこうやってこれではいこいつとこいつが合ってますあとはこれとこれを、えー、反転させるとということはこの動画を見てるだけだったら何やってるか全く分かんないと思うんですけどはいこれ3つできましたねで最後の1つをやればいいだけなのでああれなんかおかしくなったちょっとミスったなんなんかおかしくなったでもこの際だからこれを作ろうあの今ねエッジがバラバラになったんですよこれで、えー、ちゃんと作っていきたいと思いますこれをですねやるにはこういう風な感じでエッジをこの上に変な感じになってるんですけどこれ出してこいつを入れる場所はここですよね赤緑なんでここに入れて、まあ、向きが反転しててもいいんで,でこれはこっちですね入れて、えー、多分これであったか場所は合ってるんであとはちょっと白を揃えます、はい、でちょっと反転しちゃったんですけどこれを揃えていくとこれは反転これも反転全部反転ですよね全反転かなんか他にもやり方あった気がするんだけどな
こんなんを完全に忘れちゃってて一個ずつ戻す方法しかわからないじゃあこれも戻していきたいと思いますえー、っと2箇所がなりましたのであとこれとこれですねめちゃくちゃ時間はかかるんですけどとりあえず絶対できるとはいあと1つになりましたここだけですじゃあこっちからはいできましたこれで完璧に作ることができます、はい、ちなみにこれもトリゴで売ってるので、えー、ツイスティーパズルだったっけなツイスティーって売ってもらうと出てくると思います、はい、あの概要欄にリンク貼っときますのでこれとあこれもトリボなんで全部トリボで買えます、はい、もちろんこれも買えますじゃあせっかくなんでこのガンのスキューブをもう一回やろう一番回してて気持ちいいこれなんかぬるぬる天佑の感じする天佑に似てますちょっとねはっきりしたやり方知らないんですけどこっちの方がむずいんじゃないかなって思うんですけどどうなんですかねこの形がね絶望的な感じにならないんでまだ見た目がマシかなと普通のスキューブこっちはトゲトゲになるんであの初めてやる人のねやる気を削いでしまうっていうねちょっと辛いキューブなんですけどはいできましたじゃあこれでやりたいと思いますじゃあ、えー、白からえー、まあここ入れてここ入れてこれ違うねここは違うだから違う場合ってどうしたらいいのこういう感じかあできたであ入りましたねで最後の一つがこうなっちゃってるからこれは多分、えー、上げ下げ下げ上げかはいできたで反対にしてさっきのこいつの時みたいな感じでっていうかスキューブのやり方あのこいつのやり方を先に発見してそれをこっちに当てはめてるような無理やりやってるのはそういう感じなんでえー、っとあできたあえ全部できたわ今のスキップみたいな感じかなちょっと今の面白くないからもう一回やろうラスト1回だけやりますあどうせなんでタイム測ってみるかあこれもタイム測ってみよう、えっと、これとこれのタイムを測って今回の動画を終了にしたいと思うんですけどどうせなのでどうせなんであれですねガンのマットタイマー使ってやってみましょうかこのね回転記号とかあるんでしょうけどスキューブの R とかってよくわかんないこれが R かなこれかな斜めなんでねちょっとよくわかんないです、はい、こいつも混ぜますねこれとかタイマー測ったことないなどれぐらいかかるんだろうなさっきからこのスクランブルが甘い気がするんでもっとぐちゃぐちゃにしたいんですけどはいじゃあこれでこれとこれをやってみたいと思いますはい、マットとねタイマーが一体型になってるこのガンマットセットというかねこれでやってみたいと思いますじゃあこれで、えー、電源入れてえーまあ、これでいくかじゃあこれでいきたいと思いますえー、インスペクションしてもよくわかんないんだよなえー、まあこれでいいかじゃあこれでよしん違う待って待ってこうだあったんでえー、ちょっと待ってよお揃った揃ったでこれでこっち向いてるから下げ下げ下げ下げあれミスった下げあ上げあれちょっと待って分かんなくなるそうですよ上げ下げ下げ上げかよしできたで上の黄色面をなんとか揃える無理やり揃えるんあ揃った揃ったで、あ、三面そ、ああ、三面揃ってる、えー、から、こっちで。えー、これで。できた。四十七秒。これと終わってますか。<笑>ちょっとわかんない。じゃあ、次、えー、っと、これ、このツイスティースキューブか。これやってみたいと思う。これこそインスペクションしても全くわかんないけど。よし、じゃあ、いきます。えー、動かねえ。あ。ああ違うんあれどっか行っちゃったちょっと待ってあここは違う違うということはえー、っとではこうしてあこれ合ってるじゃあこうしてあこれ違うのかでこうしてだな待って動かし方がねちょっとわかんないお来た来た来たであとこいつですねこいつを上げ下げ下げ上げてよし一面できたでこれですね
これをなんとか揃えてあ先にエッジ揃えるのかなちょっとわかんないけど、まあ、とりあえずやっていくかお揃った揃ったおこういう感じでねエッジが変な向きになってるんですよこれを整えると先にエッジの方が良かったのかなでこれはここなんでえー、こうしてなんとかエッジを無理やり入れていってえー、っとここかなよしエッジがまあ反転はしてるんですけどえー、っと特定の場所にちゃんとした場所にね入りましたんであとは上をこの状態でちゃんと揃えるとはいこれで反転してる状態えー、3つ反転かじゃあとりあえず1個ずつ揃えていくタイムを測ってるのにちょっとだけなんか解説してるっていうねはいえー、っとこっちからこうしてこれであと1個のはずえー、ここですねじゃあこれであ動かねえよしこれで完成するはずですできましたやったいやちょっと止めの忘れてた2分ですね今のすぐ止めてても多分2分ぐらいでしょうはいということで、えー、こいつ何秒だっけ<笑>ちょっと忘れたな47秒ぐらいかと2分ぐらいでできたということではいということでね今回は、えー、ガンのスキューブガンスキューブ M ということで紹介させてもらいましたけどもこちらは鳥棒の方でこのなんか、えー、なんだろう磁石こっち安い方なのかなちょっとどっち買ったのか分かんないけど多分高い方高い方だったら3500円で安い方だったら、えー、2600円だっけなはいそれで買えるとでこっちのツイスティーキューブの方も、えー、これ安いんですよこれのステッカーレスタイプっていうのもあってそれを1900円でこっちのステッカータイプは1800円で販売されてます、はい、概要欄に載せておきますねでこいつがジェリーキューブシリーズのやつなんですけどこれは1000円で、えー、販売されてますので、えー、全部概要欄に載せておきますのでもしね興味を持たれた方は買ってみてはいかがでしょうか、まあ、これもめっちゃいいんですけど特にこれが面白いですこれをね、えー、攻略できるかどうか一度購入してチャレンジしてみてほしいですねはいということで今回の動画は以上になりますこの動画を見ていいと思っていただいた方はグッドボタンを押してくれたら嬉しいですあとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますそれではさよなら基本動作はこうですね斜め斜めって戻んなくなったぞあれあ戻ったあれなんか新しい技発見したかもこの3点交換する方法えー、これを U バンみたいな感じで後ろ揃ってる状態でこれをこれにチャレンジする人は、えー、今のやつも参考にしてみてください新しい技発見したよかった